பார்த்துச் சொல்லித்து உனுடைய திருக்கண்கள் இப்படித்தானே சிவந்து கிடக்கும் உன்னுடைய திருமேனி அத்தனை இப்படித்தானே ஒளிபடைத்து கிடக்கும் இப்படித்தானே நீயும் ஒரு நாள் தீங்கிற அக்னியை படைத்திருப்பாய் என்ன குழந்தை ஸ்தோத்திரம் பண்ண உடனே இந்த நெருப்பத்தனையும் குழு குழு குழுன்னு குளிர்ச்சியா எடுத்து குழந்தை ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அவனாலே ஆக ஸ்தோத்திரம் ஒரு ஒரு கட்டத்தையும் அவன் கொடுப்பான் குழந்தை ஸ்தோத்திரம் பண்ணத்துக்கு ஆரம்பித்த உடனே அது ரட்சிக்கும் அறியும் செந்திய தழுவி நம்மாழ்வார பத்தி அழகான பாசனம் மண்ணை இருந்து துழாவி வாமனன் மண்ணிது வெண்ணு கோமளவான் கண்ஹ புல்கி கோவிந்தன் மெய்த்தனவென்னு கோமிளநாகத்தின் பின் போய் அவன் கிடக்க ஈதென்னும் அம்மாழ்வார பத்தி ஒரு அழகான பாசனம் அடியார்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் விளக்கி சொல்றேன் ஆழ்வார் கலங்கி போயிட்டார் பகவான நினைத்து அதனாலே கலங்கின நிலையில் மண்ணை இருந்து துழாவி தான் அவதரித்த திவ்யதேசம் ஆழ்வார் திருநகரி திருக்குருகூர் இந்த திருக்குருகுங்கிற திருநெல்வேலியிலேருந்து ஸ்ரீவை குண்டம் ஸ்ரீவை குண்டத்திலேருந்து ஒரு மூணு மைல் தொலைவு போனோம்னா இந்த திருக்குருகூர்ல நம்மாழ்வாருடைய திருவதாரம் நம்மாழ்வாருக்கு இந்த மதுரப்பட்டணத்துக்கு ஒரு நெருங்கின தொடர்பு அந்த காலத்திலே முர்ச்சங்கம் கடைச்சங்கம் இடைச்சங்கம் இதெல்லாம் இந்த பட்டணத்துல தானே நடந்திருக்கு நம்மாழ்வார் பரமோதத்துக்கு போன பிற்பாடு மதுரகவி ஆழ்வார் அவருடைய பாசரங்களை எல்லாம் உலகத்திலே பரப்பி கொண்டு வந்தார் அப்ப இந்த மதுரப்பட்டணத்தில இருந்த சங்க கால புலவர்கள் எல்லாம் இது என்ன பாடல் காதல் பாடல் ஏதோ ஒரு நாயக்க நாயக்கியை குறித்து பாடினது இதெல்லாம் தத்துவ பாடல்கள் எடுத்துக்க முடியாது தள்ளுட்டா நேர மதுரகவி ஆழ்வார் சங்க பலகின இடத்திலே போய் முறையிட்டார் இதுல சங்க பலக இருந்தது இல்லையா அதுல முறையிட்டு சின்ன ஓலச்சுவடியிலே பாட்டு எழுதினார் கண்ணன் கடலினை நண்ணும் மனமுடையீர் எண்ணன் திருநாமம் திண்ணன் நாரணமே ரெண்டு வரி பாசரம் பத்தாம் பத்து நடுவுல பாடினார் நம்மாழ்வார் இந்த ரெண்டு வரிய ஓலச்சுவடியில எழுதி ஏத்தி வச்சுட்டார் இந்த பெரிய சங்க பலகையில் மத்த புலவர்கள் தங்கள் பாடல்களையும் வைக்க சங்க பலக எல்லா பாடல்களையும் தள்ளி இந்த ரெண்டு வரி பாடலை மட்டும் எடுத்து கொண்டது மதுரப்பட்டணத்திலே சரித்திரம் இதை பத்தி ஔவையார் எடைக்காடர் போன்ற பெரிய தமிழ் அறிஞர்கள் எல்லாம் பேசியிருக்க அதுல ஔவையார் சொல்லுவாராம் வள்ளுவர் பாடின திருக்குறள் பிறந்ததே நம்மாழ்வாருடைய திருவாய் மொழியில் நின்னும் என் ஔவையாருடைய பாடல் இடைக்காடருடைய பாடல் இதை பத்தி எல்லாம் பெரிய தமிழ் அறிஞர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி புத்தகம் வெளியிட்டுள்ளார்கள் அந்த ரெண்டு வரி பாசனம் ஜெயித்து போயித்து உடனே இங்க புலவர்கள் அத்தனை பேரும் போய் நம்மாழ்வார கொண்டாடி ஒரு பாட்டு எழுதின்னு வந்தான் பல பேர் சங்க புலவர்கள் ஒருவர் இருவர் அல்ல எத்தனை ஆயிரம் பேர் இருந்திருப்பா இத்தனை பேரும் போய் பாட்டு எழுதினா ஒரு ஒரு மூலையில நின்று கடைசியில வந்து சபையில பாட்டை வாசிக்க ஆரம்பிச்சா அத்தனை பேர் எழுதினு வந்த பாட்டும் ஒரே பாட்டு ரெண்டாவது பாட்டே இல்லை அந்த பாட்டு என்ன தெரியுமா சேமம் குறுகையோ செய்ய திருப்பார் கடலோ நாமம் பராங்குஷமோ நாரணமோ தாமம் துளவோ வகுளமோ தோழும் இரண்டோ நான்கு முளதோ பெருமான் உனக்கு என்ன நம்மாழ்வார பார்த்து வா கேள்வி கேக்குறா உனக்கு என்ன பேர்னு தெரியலையே உனக்கு எது இருப்பிடம்னு தெரியலையே சேமம் குறுகையோ செய்ய திருப்பார் கடலோ உனக்கு வாசஸ்தலம் பிறந்த ஊர் திருக்குறுகூரா இல்லே திருப்பார் கடலா அப்பனா நீயே நாராயணனாங்கிற சந்தேகத்தோட கேக்குறா சேமம் குறுகையோ செய்ய திருப்பார் கடலோ நாமம் பராங்குஷமோ நாராயணமோ உனக்கு பராங்குஷம் நம்மாழ்வார்னு பேரா இல்ல நாராயணனே உனக்கு பேரா தாமம் துளவோ வகுளமோ உனக்கு வகுள மாலையா இல்ல எம்பெருமான் சாத்தின் இருக்கிற துளசி மாலையா கடைசியாக உனக்கு ரெண்டு தோள்களா நான்கு தோள்களா தெரியலையே என்ன புலவர்கள் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து நம்மாழ்வார கொண்டாடினார்கள் அதனால மதுரப்பட்டணத்துக்கு நம்மாழ்வாருக்கும் நெருங்கின தொடர்பு யாரானு சேவிக்காதவர்கள் இருந்தா ரெண்டு பெரிய உற்சவம் மாசி மாசம் தீர்த்தவாரி உற்சவம் தை மாச அதே போல அழ்வாருடைய வைகாசி மாசம் தீர்த்தவாரி உற்சவம் மாசி விசாகம் வைகாசி விசாகம் இந்த ரெண்டுலேயும் நம்மாழ்வார் தானும் உற்சவத்தை கண்டருடுகிறார் அந்த நம்மாழ்வார் இப்பொழுது பெருமான விட்டு பிரிந்து கலங்கி போய் தான் இருந்த ஊர்ல மண்ணை தொழாவி பாக்கிறாராம் இந்த மண் எது தெரியுமா எங்க வாமன மூர்த்தி அளந்த மண் இதுதான் வாமன மூர்த்தி எண்ணிக்கலம் தான் இவர் என்னைக்கு மண்ணை தொழாவி பாக்கிறார் அந்த கலக்கம் தெளிவே இல்லை ஆழ்வாருக்கு இப்ப வாமனன் மண்ணு விதுவெண்ணு கோமளவான் கண்ணை புல்கி பக்கத்துல ஒரு கண்ணு கூட்டி நின்றுதான் அதை போய் கழுத்த கட்டிக்கிறார் இதுதான் கண்ணன் துவாபர யுகத்திலே திருவாய்ப்பாடியில மேய்த்த கண்ணுக்குட்டி என்னி இவர் ஊர்ல கலியுகத்திலே திருக்குறு ஊர்ல போய் இந்த கண்ணுக்குட்டியை கட்டிண்டு என்னைக்கோ கண்ணன் மேய்ச்சதுங்கிறார் நமக்கு உடனே தோணும் இந்த அளவுக்கு கூட அறிவு இல்லை ஆழ்வாருக்கு இது நாம சொல்லுவோம் அதனாலதான் இவ்வளவு தூரம் பெரிய ஞானிகளா நாம இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ அவர்கள்லாம் ஏன் ஆழ்வார்கள்னு சொல்ல தெரியுமா பகவானுடைய பக்தியெல்லாம் ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து கலங்கினபடியால தான் ஆழ்வார்கள்னே பேர் 
நம்ம கலங்காம தழுவுவா இருப்போம் அதனாலதான் நமக்கு வீழ்வார்கள்னு பேர் நமக்கு பேர் வீழ்வார்கள் அவர்களுக்கு பேர் ஆழ்வார்கள் கலங்கினாத்தான் பக்தி வளருமே தவிர தெளிந்து இருக்கிறவனுக்கு பக்தி வளரவே வளராது நமக்கு தெளிவு பெருமாள் விஷயத்துல ரொம்ப தெளிவு உலக விஷயத்துல கலக்கம் இவ என்ன சொல்லுவாளோ அவ என்ன சொல்லுவாளோ இந்த உறவு என்ன பண்ணுமோ அந்த இரவு ஒன்று பண்ணுமோ இது இத்தனை கலக்கமும் உலகத்திலே ஆனா ஆழ்வார்கள் அப்படியே மாறுதல் உலகத்து விஷயத்துல அப்படியே தெளிவு திரும்பிய பார்க்க மாட்டான் ஆனா அவன் விஷயத்துல கலக்கம் 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 அதனாலதான் அவர்களுக்கு ஆழ்வார்கள்னே பேர் ஏற்பட்டிருக்கு ஆழ்வார் தானும் மண்ணை இருந்து துழாவி வாமனன் மண்ணிது வெண்ணு ஒரு கண்ணுக்குட்டியை கட்டிண்டார் கோவிந்தன் மெய்த்தனாங்கிறார் ஒரு சார பாம்பு பாம்பு ஓடித்து வேகமா போம் இளநாகத்தின் பின் போய் அவன் கிடக்க ஈதென்னும் இந்த நாகப்பாம்புக்கு பின்னாடி ஓடுறார் இதுதான் திருமால் ஆதிசேஷனாக படுக்கையாக கிடந்தது அது பின்னாடி போறார் இது சொல்லிட்டே இருக்கிறச்சு ஒரு தமிழறிஞர் இந்த பாசுரத்தை கேட்டுட்டு எழுந்து நின்றான் ஆழ்வார் ஒண்ணு கலங்கலே தெளிந்துதான் இருக்கான்னு சொன்னான் தமிழம் ஆச்சாரியன் நம்பிள்ள ஈடு வியாக்கியானம் பண்ணினவர் அவர் கேண்டார் என்ன இப்ப பாட்டுல குத்தம் கண்டுபிடிச்சுட்டாய் ஆழ்வார் கலங்கித்தான் பாடுறாருனார் இல்ல தெளிந்து இருக்கார் ஏன்னு கேட்டார் ஆச்சாரியன் அவன் பதில் சொன்னான் தமிழறிஞன் கண்ணுக்குட்டியினுடைய கழுத்தை கட்டிட்டார்னு சொல்லிருக்கு நாகப்பாம்புக்கு பின்னாடி போயிருக்காரு சொல்லிருக்கு ஆழ்வாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு கண்ணுக்குட்டிய கட்டிண்டா தப்பில்ல ஒன்னும் பண்ணாது நாகப்பாம்ப கட்டிண்டா கடிச்சுடும்னு தெரிஞ்சிருக்கு அப்ப தெளிந்துதான் ஆழ்வார் நாகப்பாம்புக்கு பின்னாடி போயிருக்கார் கண்ணுக்குட்டிய கட்டின் இருக்கார் ஏன் கலக்கம் கலக்கம் வீணா புரளி கலப்புகிறீர்கள் கேட்டான் தமிழறிஞன் வாஸ்தவமான கேள்வி தானே ஆனா பாட்டை சரியா பார்க்காம கேட்டுட்டான் பாட்டுல எப்படி இருக்கு தெரியுமா கோவிந்தன் மைத்தன மண்ணை இருந்து துழாவி வாமனன் மண்ணிது வெண்ணு கோமளவான் தன்னை புல்கி கோவிந்தன் மெய்த்தன வெண்ணு கண்ணுக்குட்டியை கட்டிண்டா எடுத்து ஆயிடுது இந்த கண்ணுக்குட்டியை போய் நம்மாழ்வார் அணைச்சிந்த உடனே அது துள்ளி குதிச்சதான் குதிச்சதுன்னா கீழே இருக்கிற இலை தரையெல்லாம் சர சரசரான்னு சத்தம் போட்டது அதுக்குள்ள மறைஞ்சிருந்த ஒரு நாகப்பாம்பு யாரோ தன்னை பிடிக்க வந்திருக்காங்கிறதுக்காக வேகமா ஓடித்து ஆழ்வார் பாட்டு எப்படின்னு தெரியுமா போம் இளநாகத்தின் பின் போய் அவன் கிடக்க ஈதென்னும் ஓடுகிற நாகப்பாம்புக்கு பின்னாடி போனார்னு இருக்கு உடனே உரையாசிரியர் தெரிவித்தார் அது போம் இளநாகம் அது மட்டும் கண்ணுக்குட்டி ஆட்டம் நின்று இருந்தால் எங்க ஆழ்வார் கட்டின் இருப்பார் அது நிற்காம ஓடினபடியால இவர் பின்னாடி ஓடினாரே தவிர அது எப்படின்னு தெரிஞ்சு இவர் ஒண்ணு கட்டிக்குமா இருக்கவே இல்லை பாட்டுல எப்படி இருக்கு இளநாகத்தின் பின் போய்ன்னு இல்லை போம் இளநாகத்தின் பின் போய் அவன் கிடக்க ஈதென்னும் நாகப்பாம்பு போச்சு இவரும் பின்னாடி போனார் அது போகாம கண்ணுக்குட்டி ஆட்டம் நின்று இருந்ததுன்னா இவரும் நின்று கட்டி இருந்திருப்பார் அத்தனை தூரம் கலங்கின திருவுள்ளம் ஆழ்வார்களுக்கு அந்த பத்து போஷரத்துல தெரிவிக்கிறார் அறியும் செந்தியை தழுவி அச்சுதன்னு மெய் வேவாள் போய் நேர போய் நெருப்ப கட்டிக்கிறாராம் இதான் அச்சுதன் என்ன தன் உடம்புல சுடவே இல்லை அச்சுத்தனை போல திருமே இந்த நெருப்புக்கு இருக்கே அதே போலத்தான் நிலை இப்ப பிரகலாதனுக்கும் எத்தனை என்ன கட்டத்தை கொடுத்தாலும் இவனே விட்டு இவனே திருமால் இதுவே நமக்கெல்லாம் என்ன ஆனந்தமாகத்தானும் கொண்டான் அதைத்தான் தெரிவிக்கிறார் புரோகிதர்களெல்லாம் இனி இந்த பிள்ளையை நம்மால் திருத்த ஒண்ணாது என்று கொண்டு விட்டுட்டார்கள் மேல பிரகலாதன் குழந்தைகளுக்கு பண்ணின உபதேசத்தை தெரிவிக்கிறார் சிறுயதாம் பரமார்த்தோமே தைத்தேயா திதிதாத்மதாக நச்சான் மந்தவ்யம் நாத்திர லோபாதி காரணம் ஜன்ம பால்யம் தத சர்வோ ஜந்துஹு பிராப்னோதி யௌவனம் அவ்வாகத்தைவ பவதி ததோனு திவசம் ஜரா இவன் போரா குறைக்கு தாய்ந்த நல்லத்தெல்லாம் தெரிஞ்சதோட நிற்காமல் யான் பெற்ற பேரு பெருகை இவ்வையகம் எல்லா அசுர குழந்தைகளையும் கூட்டி உட்காந்து வச்சுனா நீங்க எல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்காதீங்கோ அசுர குணத்தோட நான் சொல்றத கேட்டுங்கோ தேவையில்லாம சின்ன வயசுல ஒண்ணும் தெரியாத கழிக்கிறீர்கள் இளமையிலே அனுபவிச்சு அனுபவிச்சே கழிச்சுடுறீர்கள் வயசான அப்புறம் கடமை கடமையே பின்னாடி ஓடுகிறீர்கள் அது எல்லாத்துக்கு அப்புறம் உங்க புலன்கள் நீங்க சொன்னபடி கேட்கவே கேட்காது எப்பதான் பகவான பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல என்ன ஓன்னு சொல்லி உபதேசம் பண்ண ஆரம்பித்தான் குழந்தை ஜன்ம பால்யம் ததா சர்வோ ஜந்துகு பிராப்புனோதி யௌவனம் எல்லாருக்கும் இளமையும் கிடைக்கும் மிருதச்ச புனர்ஜம் பவத்தேச்ச நான்யதா உயிர் போன அப்புறம் மறுபடியும் பிறக்கவும் பிறப்போம் இது இத்தனை இந்த சுழல் மாறி மாறி நடக்கணும் இருக்க போறதே தவிர இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு நீங்க ஆறும் வழி தேடுவதாகவே தெரியவில்லையே குஷுத்து திருஷ்ணோபசமம் தஜ்சீதா துபசமம் சுகம் மன்னதே பால புத்திஸ்வா துக்கமேவகி தத் புனா அதனால நான் சொல்றபடி கேளுங்கோ பக்தி பண்றதுக்கு ஒன்பது வழி பிரகலாதம் சொல்லி கொடுக்குறான் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோகோ ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சத்தியம் ஆத்ம நிவேதனம் இது பும்சார்பிதா விஷ்ணோ பக்திஷ்சேன் அவலக்ஷணா இதுதான் ஒன்பது விதமான பக்தி என்று பிரகலாதன் அசுர குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறான் ஸ்மரணம் அவனை பத்தி நினைத்தல் கீர்த்தனம் அ
பாத சேவனம் அவன் பாதங்களிலே விழுந்து விழுந்து வணங்குதல் அர்ச்சனம் தூய மலர்களை கொண்டு அவன் திருவடிகளுக்கு அர்ச்சனம் பூஜை செய்தல் வந்தனம் சேவித்தல் பணிவன்போடே இருத்தல் தாசியம் அடிமட்டனத்தோடே தொண்டுகளை புரிதல் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சக்கியம் அவனோடே நட்பு காட்டி நண்பனாக இருத்தல் ஆத்ம நிவேதனம் நம் ஆத்மாவை கொண்டு போய் அவன் திருவடிகளிலே சமர்ப்பித்து விடுதல் இதுதான் ஒன்பது விதமான பக்தி புரிந்து கொள் என் அசுர குழந்தைகளுக்கு சொல்ல சொல்ல கர்ப்பேச சுகலேஷோபி பவத்பிர் அனுமீயத்தே எதி தத் கத்தாமேவம் சர்வம் துக்கமயம் ஜகத் பவதாம் கத்ததே சத்தியம் விட்டுரேகா பராயணம் இந்த துக்கமயமான ஜகத்திலிருந்து நீங்கள் வெளியேற வேண்டும் பராயணமான விட்டுவனுடைய திருவடிகளை பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி மேல அந்த குழந்தைகள்லாம் கேட்டா அது என்னமோ உனக்கு மட்டும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டே இருக்கு நாங்களும் அசுர குழந்தை தான் நீங்களும் அசுர குழந்தை தான் நீ மட்டும் எங்க போய் இதெல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுன்னு வந்தாய் எங்களுக்கு தெரியலையேன்னு குழந்தைகள்லாம் கேட்டா அப்ப பிரகலாதம் பதில் சொன்னா எல்லாம் நாரதர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது நான் கர்ப்பத்தில் இருக்கிறச்சே உங்களுக்கு அந்த பேர் கிடைக்கல எனக்கு அந்த பேர் கிடைச்சி கொடுத்து அதனாலதான் அர்த்தங்களை தெரிஞ்சு சொன்னேன் மேற்கொண்டு தெரிவிக்கிறான் பால்யே கிரீடனக்காசக்தா எவ்வனே விஷயோன்முகா அஜ்ஞா நயந்த சக்தியா ச வார்த்தக்கம் சமுபஸ்தித்தம் ஆயாசக ஸ்மரணே கோஸ்ய ஸ்மிருத்தோயச்சதி சோபனம் பாபக்ஷயச்ச பவதி ஸ்மரதாம் தம் அஹர்நிஷம் மேல குழந்தைகள்லாம் கேட்டா பிரகலாதனை பார்த்து நீயோ கர்ப்பத்திலே நாரதர் இடத்துல கேட்டுட்டு இருக்காய் பக்தி பண்ற நாங்களும் அசுர குழந்தைகள் அந்த பெருமை எதுவுமே எங்களுக்கு கிடையாது அப்படி இருக்கிறச்சே உனக்கு கிடைத்த பக்தி எங்களுக்கும் கிடைக்கும் என்ன நிச்சயம் கஷ்டமாயிட்டே திருமாலை அடைவது அவனை நினைக்கிறது மகரிஷிகளே கட்டம்னு சொல்லிட்டு இருக்கா போய் இந்த மாதிரி சொல்லலாமா எங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்காது உன் வழி உனக்கு எங்க வழி எங்களுக்கு இப்ப இந்த குழந்தைகள்லாம் நமக்காகத்தான் இன்னைக்கு பேசியிருக்கா ஏன்னா நாம அதே கட்டத்துல தானே இருக்கோம் நாம ஒண்ணு இப்ப கருவிலே திருவுலேவர்களால வளர்ந்துடல இப்ப அந்த பிள்ளை சொன்னபடி நடக்கணும்னா நம்மால நடக்க போறது இல்லை அதனால அந்த குழந்தைகள் நமக்காக கேள்வி கேட்டா பிரகலாதனே பிரகலாத் ரொம்ப அழகா பதில் சொன்னா ஆறு சொன்னா பெருமாளை பத்தி நினைக்கிறது ரொம்ப கட்டம் விட்டு நான் சொல்றேன் கேட்டுங்கோ இருக்கிறதுலே எளிதானது அதுதான் அப்படியா அழுவார் வாசரத்திலே பரிவது ஈசன பாடி விரிவது மேவலுருவி பிரிவகை என்ன நீர் தூய் புரிவதுவும் புகைப்பூவே முதல் பத்திலே சாதித்தார் தானும் பரிவது லீசனை பாடி விரிவதும் ஈவலுருவீர் பரிவது லீசன் மனவாள் மாமனிகளும் தன்னுடைய திருவாய் மொழி நூத்தந்தாதியில ரொம்ப அழகா சாதித்தார் பரிவது லீசன் படிய பண்புடனே பேசி அரியநலன் ஆராதனை கென்னு ஆராதனைக்கு ரொம்ப சுலபமான மனம்பெருமான் இதுக்கு ஸ்வாராதத்துவம்னு பேர் அது எங்கேங்கிறத கீதையில கண்ணன் தெரிவிக்கிறான் என்னை வந்து அடையணும்னா நீ பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு பூ கொண்டான்னு நான் கேட்கல பத்து லட்சத்துக்கு விளக்கு போடுன்னு நான் கேட்கல ஒன்னும் உங்ககிட்ட நான் கேட்கவே இல்லை பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ததஹம் பக்தி பகிரதம் அஷ்டாமி பிரயதாத்மனா என்ன ஒரு பூ கிடைக்காத போடுமா ஒரு இலை கிடைக்காத போடுமா ஒரு பழம் கிடைக்காத போடுமா உலகத்துல எதுவுமே வேண்டாம்னா தண்ணீர் கிடைக்காத போடுமா கண்ணன் அங்க கேட்டு வச்சான் இன்னைக்கு சொல்லியிருந்தான்னா நாங்க பதில் சொல்லியிருப்போம் மற்ற மூணும் கிடைத்தாலும் கிடைக்கும் நீ சொன்ன நாலாவது மட்டும் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஏன்னா பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம்னு நாலாவது ரொம்ப சுலபமா தண்ணீர்னு சொன்னான் கண்ணன் நாங்க போய் தாராளமா பத்திரம் இலை வாழ்ந்துருவோம் நீ பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு பூ சொல்லு வாழ்ந்து வந்துருவோம் எத்தனை வேணும் பழம் வேணுமோ பன்னெண்டு பன்னெண்டா நூறு நூறா வாழ்ந்துருவோம் இந்த குடம் தீர்த்தம் மட்டும் கேட்கவே கேட்காது அது எங்களுக்கு எல்லாம் கிடையவே கிடையாதுன்னு வருவோம் கண்ணன் அதை ரொம்ப சுலபமா சொல்லிட்டான் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ஆனா நான் எதை பாக்குறேன் தெரியுமா உள்ளன்போடு அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தானான்னு பார்க்கிறேன் பரிவதில் ஈசன பாடி விரிவது மேவலுருவீர் பிரிவகையின் நன்னீர் தூய் அழ்வா ரொம்ப அழகா சாதித்தார் இதே விஷயத்த மற்றொரு அழ்வாரும் பாடியிருக்கார் பக்தர்களுக்குள்ள வித்தியாசம் உண்டு எழுவார் விடை கொள்வார் ஈன் துழாயான வழுவா வகனினைந்து வைகள் தொழுவார் அழ்வாருடைய போஷரம் ஒருத்தன் என்ன பண்ணுவனா பணங்காசு வேணுங்கிறதுக்காக பெருமான் முன்னாடி போய் நிற்பான் அவன் வாழ்ந்த உடனே கிளம்பிடுவான் எழுவார் என்னை வந்த பணம் காசு வச்சு நான் அனுபவிச்சு ஆகணும் இல்லையா இனிமே பெருமாளுக்கு பக்கத்தில் நின்று பிரயோஜனம் இல்லை வந்த காரியம் ஆயிடுத்து கிளம்பிட வேண்டியதுதான் எழுவார்னு போடுவான் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவா பணத்துக்கும் காசுக்கும் போறது இல்லை உலகத்திலேருந்து கிளம்பிடணும் ஆனால் ஓன் ஊருக்கு நான் வர்றதா இல்லை என் ஆத்மாவை நானே அனுபவிச்சுக்க போறேன் இதுக்கு ரொம்ப கேவலமான கைவல்ய அனுபவம்னு பேர் இதை கேட்டுட்டு சில பேர் போவர்கள் என் பெருமான் அத்தையும் கொடுக்கிறான் விடை கொள்வார் இவா கொஞ்சம் தேவையில்லை போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்தான் ஏற்கனவே இருந்து சொல்லிக்கவே இல்லை எழுவார் எழுந்து வந்துட்டான் இவன் தேவையில் சொல்லிட்டு வந்தான் விடை கொள்வார் மூணாவது ஆள் யார் தெரியுமா வழுவா வக நினைந்து வைகள் தொழுவார் அவனோடையே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு எழாமல் அவனிடத்திலே இருக்கிறானே அவன் தான் மூணாவது விதமான
இதைத்தான் கண்ணனே தெரிவித்தான் பரிவதலீசன பாடி விரிவது மேவலூர்வீர் பிரிவகை எண்ணி ஒரு புஷ்பத்தை கொண்டு போய் சமர்ச்சுட்டு ஆயிடுத்து நான் போட்டு வரட்டமான்னு சொன்னா மட்டும் அவனுக்கு பிடிக்கவே கூடாது என்னோட இருக்கிறதுக்கு வரதானா வா கொழுந்து போட்டேன் போடுவேன்னு சொன்னியானா அது எம்பெருமானுக்கு ஆசை கிடையவே கிடையாது அதுதான் நித்தியுக்தகா ஏகபக்தி விசிஷ்டே கண்ணனே கீதையிலே சாதிக்கிறான் வந்தவன் என்னோடையே இருக்கணும் கிளம்பி போறதுல எனக்கு இட்டம் கிடையவே கிடையாது சில உறவுக்காரெல்லாம் அப்படித்தான் நம்ம வீட்டுக்காரான வந்தோம்னா இங்கே இருந்துருங்களே இங்கே இருந்துருங்களே போறத்துல வாழ்க்கை இட்டம் இருக்கவே இருக்காது எல்லா உறவும் எம்பெருமான் தானே நமக்கு அதனாலதான் எப்பவுமே தன்னோட இருக்க வேண்டுமென்னே ஆசைப்படுவான் ஆக உள்ளன்போடே எதை கொண்டு வந்து சமர்ப்பித்தாலும் அதை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறான் இது கொண்டு ரொம்ப பெருசா கட்டப்படணுங்கிற தேவை கிடையாது குழந்தையும் அதைத்தான் சொல்றான் ஆயாசா ஸ்மரணைய கோசிய கண்ணனை நினைக்கிறது என்னமோ ரொம்ப கட்டம்னு நீங்கள்லாம் நினைச்சிருக்கீங்களே ரொம்ப எளிது நான் சொல்றேன் எங்களுக்கு ஆழ்வார் சாதித்தார் எண்ணிலும் வரும் ஓர் எண்டானு மின்றியேனு போச்சிடும் எண்ணிலும் வரும்னா நினைச்சா போருமா சித்த வேண்டா சிந்திப்பே அமையும் நினைத்தா போரும் பக்கத்துல வந்துருவோம்னு ஆழ்வார் பாடினார் பாட்டை மறுபடியும் சொல்றேன் எண்ணிலும் வரும் எண்ணினா வந்துருவோன்னு அதுக்கு நம்பிள்ளைங்கிறவர் என்ன உரை எழுதினார் தெரியுமா எண்ணிலும் வரும்னா நினைச்சா வருவங்கிற பொருள் இல்லை இந்த இடத்துல எம்பெருமானுக்கு ஒரு எண்ணிக்கை உண்டு என்ன எண்ணிக்கை கீழனாம ஜத்து உலகம் படைக்கப்பட்டதுங்கிறத பார்த்த மூல்யம் அப்ப பஞ்சபூதங்கள் பஞ்சபூத சூக்மங்களான தன்மாத்திரங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியம் ஐந்து கர்மேந்திரியம் மூல பிரகிருதி மகான் அகங்காரம் மனசு இதெல்லாம் சேர்த்து இருபத்தி நாலு தத்துவங்கள் நாம பார்த்திருக்கோம் இந்த இருபத்தி நாலு அச்சித்து ஞானம் அறிவே இல்லாத அச்சித் தத்துவம் இருபத்தைந்தாவது தத்துவம் தான் ஜீவாத்மா நிறைய அறிவோடு இருக்கும் இருபத்தி ஆறாவது தத்துவம் தான் பரமாத்மா ஆக திருமாலுங்கிறவன் இருபத்தி ஆறாவது தத்துவம் ஆழ்வார் வேடிக்கையா சொல்றாரா எண்ணிலும் வரும் ஒரு எண்டானு மிந்தி என்ன என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நீ பணம் காசு கையில எண்ணிண்டே இரு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு பத்து பதினஞ்சு பதினெட்டு இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு எண்ணினா எண்ணிலும் வரும் இவன் இருபத்தி ஆறும் ஒன்று எண்ணினான் இல்லையோ உடனே பெருமான் இவன் பேரெல்லாம் சொல்ல அமைதோ அந்த இடத்துல கையில காசு எண்ணிட்டு இருக்கான் என்னை பத்தி தான் சொன்னான் ஏன்னா எனக்கு இருபத்தி ஆறாவது எண்ணிக்கையும் இல்லையோ ஆக யாரானு ஒருத்தன் கையில இருக்கிற பணத்தை இருபத்தி ஆறுன்னு எண்ணிலும் வரும் அதுக்காக தாம் பக்கத்துல வந்து நின்னுட்டானே பெருமான் அவன் பேரையும் சொல்ல வேண்டாம் ஊரையும் சொல்ல வேண்டாம் எத்தையும் சொல்ல வேண்டாம் அவனுடைய எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறுங்கிறத சொன்னா கூட கட்டுக்க வந்துருவான் அப்ப எவ்வளவு சுலபமாக ஆராதிக்கப்படுகிறான் என்பெருமான் இவனை குறித்து கட்டப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது இது நம்ம திருப்பா வரும் மார்கழி மாசம் வந்ததுன்னா அந்தந்த நாளுக்குன்னு ஒரு பிரசாதம் வச்சிருப்பா கருத்தால அதுக்குன்னே பொங்கல் வாங்கறதுக்குன்னே விட்டு கோவிலுக்கு கண்டிப்பா போகலாம் ஏன்னா திருப்பா மார்கழி மாசம் தனுர் மாசம்னா சுட 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 அஞ்சே முக்கால் கையில பொங்கல் கிடைச்சிரும் இது எல்லா நாளும் பொங்கல் இல்லை இந்த கூடார வெல்லும் சீர் கோவிந்தான்னு இருபத்தி ஏழாவது நாள் வந்தா சக்கர பொங்கல் கரவகல் பின்சன்னுங்கிற இருபத்தி எட்டாவது பவுசரம் வந்தா நல்ல தயிர் பிரசாதம் தத்யோதனம் கிடைக்கும் பதினெட்டாவது பவுசரம் உந்து மத கலைத்தன் வந்தா புளியோதர கிடைக்கும் இதெல்லாம் அன்னன்னைக்கு எழுதி வச்சா சார் கேட்டார் சுவாமி இப்ப அந்த பாட்டுக்கும் புளியோதரைக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த தத்யோதனத்துக்கு அந்த பாட்டுக்குன்னா ஒரு சம்பந்தம் இல்லை இப்போ இதை வாங்கறதுக்காகவான்னு நாலு பேர் வரமாட்டானா அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுட்டு போக மாட்டானாங்கிற ஆசையில தான் அன்னைக்கே பெரியோர்கள்லாம் ஏற்படுத்தி வைத்தார்கள் காலங்கிறத்தால போகும் வாங்கிடுவோம் இதுக்கு மறுநாள் கார்த்தால வீட்டிலே ஒரு கணவனும் மனைவியும் படுத்து தூங்க போறா கார்த்தால விடியற் காலையில கூடார வெல்லும் சீர் கோவிந்தா சக்கர பொங்கல் பண்ணும் என்ன பாசரத்துல ஆண்டாள் சொல்றா கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடி பற கொண்டு யாம் பரிசம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்னாக சூடகமே தோல்வலையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்ற அணைய பல்கலன் யாமணிவோம் அடையுடிப்போம் அதன் பின்னே பார்ச்சோறு மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழிபார பால்ல பால்ல சோறு சமைக்க வேணுமா அதாவது பார்ச்சோருங்கிறது நாம எல்லாம் இப்ப தண்ணீர்ல முதல்ல சோற கொதிக்க விட்டுட்டு அதுல கொஞ்சம் பால குத்தி கலந்து இதைத்தான் பார்ச்சோருன்னு விடுவோம் ஆண்டால் அதை பார்ச்சோரா ஒத்துக்கவே இல்லை அடுப்பல பாலத்தான் ஏத்தணும் நடுவுல ஒரு நாலு அரிசி போனா போறது போடலாம் பாலத்தான் ஏத்தி இருக்கணுமா அந்த பாலிலேயே சுட்டு சுட்டு அரிசி நன்னா சமைக்கப்பட்ட அன்னமா மாறணும் அதுதான் பார்ச்சோரு அதுல எவ்வளவு நெய் குத்தலாம் வெள்ளத்துக்கு ஒரு வெள்ளத்துக்கு ஒரு நெய் இது ஒரு படி வெள்ளம்னா ஒரு படி நெய் இல்ல ஒரு படி வெள்ளம்னா ரெண்டு படி நெய் அப்படின்னு ஒண்ணுக்கு ரெண்டா குத்தி அதான் மூட நெய் பெய்து முழங்க வழிவார வாங்கச்சே இங்க கொட்டுறது இந்த நாள் இந்த நெய்ய பத்தி இவ்வளவு தூரம் சொன்னேன்னா கேட்டத்துக்கே இந்த உள்ளுக்குள்ள கொழுப்பு ரொம்ப ஏற்படுத்து நாலு நாளைக்கு சாப்பிடாதுன்னு எழுதி கொடுத்துருவோம் அந்த நாள்ல பாட்டு ரொம்ப அழகா இருக்கு நெய்ய பத்தி பாலை பத்தி ஓடிண்டே இருக்குன்னு பாழிடுவா இன்னைக்கு சக்கரேன்னு காகிதத்துல
இவ ரெண்டு பேரும் படுத்து தூங்க போறா இப்போ மறுநாள் கார்த்தால பிரசாதம் பண்ணியாகணும் வர்ற அடியார்களுக்கு கொடுக்க சல்லி காசு கையில இல்லை பரம ஏழை இந்த கணவனும் மனைவி ரெண்டு பேரும் படுத்து நிற்கிறச்சு அவன் சொன்னான்னா கார்த்தால ஒருபடியான சக்கரப்பொங்கல் பண்ணி ஆகணுமே அவன் சொன்னான் நீங்க பாட்டுக்கு பதினஞ்சு இருபது பேரை கூட்டிருக்கீங்க எப்படி ஒருபடி சக்கரப்பொங்கல் போறோம் ரெண்டு படியான பண்ணி ஆகணும் அவ சொன்னான் சரி ரெண்டு படினா அதுக்கு தகுந்த வெள்ளம் போடணுமே ஆமா ஒன்னு கொண்டு வெள்ளம் போடணும் அவ சொன்னான் ஒன்னு கொண்டு அப்புறம் நெய் எவ்வளவு குத்துறது ஒன்னு கொண்டு குத்தினால நல்லா இருக்காது மூட நெய் பெய்யணும்னா ஒன்னுக்கு ரெண்டு நெய் குத்தணும் அப்பதான் நன்னா இருக்குன்னு அவ சொன்னான் மாத்தி மாத்தி பேசிண்டா ரெண்டு பேரும் அரை மணி ரொம்ப நன்னா சக்கர போகம் பண்றதை பத்தி பேசிண்டா தூய்பட்டா கார்த்தால எழுந்திருந்து ஒரு நயா பைசா கையில கிடையாது மணி அரிசி வாங்க காசு இல்லை சக்கர முகல் பண்ணவே இல்லை ஆனா வியாக்கியாத்தா என்ன உரை ஆசிரியர் தெரிவித்தார் தெரியுமா மறுநாள் கார்த்தால இவன் சக்கர முகல் பண்ணவே வேண்டாம் எப்படி பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும்னு உள்ளத்துல நினைத்தார்கள் அல்லவா அப்பவே எம்பெருமான் சக்கர பொங்கலை சாப்பிட்டுட்டான் இவன் மறுநாள் கார்த்தால சக்கர பொங்கல் சாப்பிடுறதே கிடையாது இவன் முத நாள் ராத்திரி ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்தாலே ஏன்னா இவன் கொடுத்த சக்கர பொங்கல்னால அவனுக்கு வயறு நிறைய போறதே இல்லை மஞ்சார வடை ஏழும் கடல்கள் ஏழும் வானகமும் மண்ணகமும் எஞ்சாமல் வயித்தடக்கி உலகத்தத்தனையும் வயிற்றுக்குள்ள அடக்கிற எம்பெருமானுக்கு இந்த ஒருபடி சக்கர பொங்கல்னாலே ஒன்னு இப்ப மாறுதல வந்துட போறது இல்லை ஆனா எப்ப அவன் உணவு உண்கிறான் தெரியுமா இத பண்ணணும் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டானே ஒரு அடியான் அந்த பக்தினால்தான் அவன் வயிறு நிறைகிறதே தவிர கொடுத்த எந்த காசி நீ செலவிடக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது ஒன்னு எதுவும் நீ செலவழிக்க வேண்டாம் வாயார மனதால நினைத்தாலே போறும் அதனாலதான் எண்ணிலும் வரும் ஓர் எண்டானும் இன்றியே சித்த வேண்டா சிந்திப்பே அமையும் நினைத்தா போறும் கொண்டு கொடுத்துருவோம் அம்மாழ்வார் அழகா சாதித்தார் எனக்கு ஒன்னும் பத்து முழம் பூ வாங்கறதுக்கு எல்லாம் எங்கிட்ட காசு கிடையாது ஆனா சொல்றீங்களு பூசும் சாந்தி என் நெஞ்சமே இந்த பாட்டு அடியார்கள் அவசியம் ஞாபகத்திலே கொள்ள வேண்டும் பூசும் சாந்து உன் திருமேனிக்கு சந்தனம் சாத்த வேண்டும் என் கையில காசு இல்லை என் நெஞ்சம் தான் உன் திருமேனிக்கு சந்தனம் பக்தி ததும்புகிற என்னுடைய நெஞ்சம் இருக்கே பூசும் சாந்தி என் நெஞ்சமே பூ வாங்கணும் ஆசையா இருந்தது எது பூ நான் கண்ணி கண்ணியா பூக்களை போல பாடல்கள்ங்கிற மாலைய தொடுத்திருக்கேன் இல்லையா என் பாட்டு மாலை தான் உனக்கு சாத்துகிற பூ சரி வான் பட்டாடை உனக்கு பட்டாடை வேணும்னு கேட்டையா அதுதான் வேற ஒண்ணும் இல்லை வான் பட்டாடை மகுதே தேசமான வணிகளும் என் கைகூப்பு செய்கையே உனக்கு சாத்த வண்டி நகை நட்டு அத்தனையும் கைய கூப்புவேன் இதத்தான் நீ நகையா வச்சுக்கணும் உனக்கு வான் பட்டாடை அத்தனை என் கைகூப்பு செய்கதான் இதுக்கு மேல என்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை என் ஆழ்வார் சாதித்தார் இப்ப அவங்கிட்ட கொண்டு போய் கொண்டு போய் நாம கொடுக்கணும்னா யாரானும் ஒருத்தர்கிட்ட இல்லாததான் நாம கொண்டு போய் கொடுக்கணும் இருக்கிறதையே கொடுத்து கொடுத்து என்ன லாபம் இப்ப ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் ஆகும் அந்த நாள் எல்லாம் கல்யாணம்னா பரிசு பொருள் கொடுக்கறது போவாள் இல்லையோ இந்த கடிகாரம் ரொம்ப சுலபமா கை வந்த வழி எல்லாரும் போய் ஒரு கடிகாரத்தை வாங்கிட்டு பரிசா கொடுத்துருவா கடைசியில அவர் கல்யாணம் முடிஞ்ச அப்புறம் கடிகார கடை தான் வைக்கணும் அந்த அளவுக்கு வாங்கி கொடுத்துருவா கடிகாரத்தை எல்லாரும் இல்ல சில பேர் அடுப்பு வாங்கி கொடுத்துருவா அது பண்றதுக்கு பாத்திரம் வாங்கி கொடுத்துருவா இப்ப எல்லாம் கொஞ்சம் தேவையில்லை அவ்வளவா நண்பர்கள் எல்லாம் பேசி வச்சு நீ இதை வாங்கி கொடு நான் இதை வாங்கிக்கிறேன் நீ இதை வாங்கி கொடு என்ன குடும்பத்துக்கு வேண்டிய எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்துடுறா அப்ப ஒருத்தர்கிட்ட இல்லாததை வாங்கி கொடுத்தா தான் அவர்களுக்கு பயன் அதே போல பகவான் இடத்தே எது இல்லையோ அதத்தானே நாம வாங்கி கொடுத்தாகணும் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க அவன் இடத்துல என்ன இல்லைன்னு விட்டு அவங்ககிட்ட இல்லாததை தேடி கொண்டு போய் கொடுங்க அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் இல்லை நான் அடுத்த வருஷம் வரச்சே கூட நீங்க யோசிச்சுட்டே இருக்க வேண்டிதான் இந்த கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கவே போறது கிடையாது எது அவனிடத்துல இல்லை நாம் கொண்டு போய் கொடுக்க ஒன்னே ஒன்னு இல்லை எது இல்லை தெரியுமா அவனிடத்துல பக்திங்கிறது அவங்ககிட்ட இருக்காது அது நம்ம கிட்ட தான் இருக்கணும் ஏன்னா அவங்ககிட்ட அவனாகத்தான் இருக்க முடியுமே தவிர அவனிடத்துல காட்ட வேண்டிய பக்தி நம்ம கிட்ட தான் இருக்கும் ஆனால் அவனிடத்துல இல்லாத பக்தியத்தானே நாம் அவனிடத்தே கொடுக்க முடியும் அதைத்தான் பிரகலாதன் அசுர குழந்தைகளுக்கு நீ என்ன கொடுக்கணும் நினைச்சு எம்பெருமான் காத்துட்டு இருக்கான் ஒன்னையும் கொடுக்க வேண்டாம் பக்தி ஒன்னத்தான் எதிர்பார்த்து நிற்கிறான் அந்த பக்தியை காட்டும் கோல்னு சொல்ல குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஆனந்தம் ஊரே மாறாக சுடுத்து இந்த ஒரு பிள்ளை ஏற்கனவே மாறினது போராதுன்னு ஊரும் நாடும் உலகமும் தன்னை போல் எம்பெருமான் பேரும் தார்களுமே பிதற்ற என்ன எம்பெருமானுடைய பேரையே பிதற்றும்படி ஆக்கி வைத்தான் விதுரான்னி புபுஜே சுச்சினி குணவந்திச்ச விதுரனுடைய குடிசைக்கு எம்பெருமான் எழுந்தருளினான் கண்ணன் அது அப்பவே துரியோதனன் ரொம்ப கோவிச்சுட்டான் இந்த தாழ்ந்த குடியில பிறந்த விதுரனுடைய வீட்டுக்கு எதற்காக போனாய் நீ எம் வீட்டுல என்ன சாப்பாடு சாப்பிட்டுருக்கணும் எதுக்காக கிமர்த்தம் புண்டரீகாட்சம் புக்தம் ரிஷல போஜனம் தாழ்ந்த விதுரனுடைய வீட்டுக்கு போனாயின்னு அவன் கேட்டு இருக்கான் கண்ணன் சிரிச்சுட
ஒரு ஒரு பழம் ஆச்சு ரெண்டு பழம் ஆச்சு கீழே போயின்றிருக்கு தோலா கணவனுடைய வயிற்றுக்குள்ள போயின்றது ஆறு தோல் முடிஞ்சுபடுது மனைவி மெதுவா வந்து இடிச்சு சொன்ன என்ன இந்த மாதிரி அபச்சாரப்பட்டு கண்ணடத்திலே விழுந்து சேவிச்சுட்டு மன்னிப்பு கட்டுன்னு நல்ல பழமா கொடும் மனைவி சொன்னா உள்ள போனார் கைகாலம் வேண்டார் புது பழமா எடுத்துட்டு வந்தார் அலம்பி கொண்டு போய் இந்த தர ஞாபகமா தோலை கீழே போட்டுட்டு பழமா எடுத்து கண்ணன் கையில கொடுத்தார் எனக்கு பசி தீந்து படுத்தணும் கண்ணன் பார்த்தார் விதுரன் சாப்பிடவே இல்லையே கண்ணனே நான் தோல்னா கொடுத்து உங்ககிட்ட பெரிய தப்பு போட்டுட்டேன் அதுக்குள்ள பசி தீர்ந்த தானா சிரிச்சுட்டே கண்ணன் சொன்னானா உன் தோல்லையும் பசி தீராது உன் வாழைப்பழத்திலையும் பசி தீராது நான் வந்தேன்னு உடனே என்ன பண்றதுன்னு தெரியாமல் கலங்கி போய் ஒரு தோலை கொடுத்தீர்ப்பாரும் அந்த கலக்கம் தான் என் பசியை தீர்க்கும் ஆக அந்த கலங்கின பக்தி தான் எம்பெருமானுடைய பசி தீர்க்குமே தவிர இதுக்கு மேல பத்து பதினாயிரம் சம்பாதிச்சுன்னு அவனு கொடுக்கணுங்கிற தேவையே கிடையாது பல பேர் சொல்லுவர்கள் இது மடி தடவாத சோறு சுருள் நாராத பூணு பேர் கொண்டு போய் புட்பத்தை சமர்ப்பிப்போம் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு இன்னைக்கு பூ கங்கீரம் பண்ணியிருப்போம் பெருமாளுக்கு புறப்பாடெல்லாம் ஆக ராத்திரி வந்து இறங்கிடுவோம் உபயக்காரருக்கு பண்ண வேண்டிய மரியாதை எல்லாம் பண்ணிடுவா இந்த உபயம் பண்ணவும் மட்டும் இன்னும் காத்துன்னு இருக்கான் பக்கத்துல பெருமாள் கேட்டார் ஆயிடுத்தே மறுநாள் காரத்தால ரெண்டாம் உற்சவம் மூணாம் உற்சவம் நீரும் வீட்டுக்கு போனோம் நானும் போய் பள்ளி அறையில் இருக்கணும் என்ன இன்னும் காத்துன்னு இருக்கீங்கன்னு பெருமாள் கேட்டான் இல்லை இல்லை இன்னைக்கு நான் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு பூ சாத்தி கைங்கீரம் பண்ணிருக்கேனே நாளைக்கு பத்து லட்சத்துக்கு ஒரு வியாபாரம் பண்ணலான்னு இருக்கேன் கிடைச்சிரு மூலியம் கேட்டான் இவன் மெதுவா பெருமான சிரிச்சுட்டான் ஓ இதுக்கு தான் நீ இத்தனையும் பண்ணியா இப்போ நீ எனக்காக பண்ணாயின்னு தப்பா நினைச்சுட்டே நீ உனக்காக பண்ணாயிங்கிறது இப்பதான் புரிஞ்சுட்டேன் அதுல எம்பெருமான் மகிழ்ச்சி அடைவதே கிடையாது நீ ஒத்த ரூபாய்க்கு கொண்டு போய் சாத்தினாலும் சரி அதை உனக்காகன்னு சொல்லி எவன் சாத்துகிறானோ அந்த பக்தியை தான் பெருமான் விரும்புகிறானே தவிர இது எனக்கு இது கிடைக்குமா எனக்கு அது கிடைக்குமான்னு கேட்டுந்தோம்னா இது பக்திக்கு லட்சணமே இல்லை புரி ஜெகநாத கேத்திரம் கிழக்கு சமுத்திரம் ஒரியா மாநிலம் பாக்கிறமே அங்க புரி புரிங்கிற ரொம்ப அழகான ஊர் புவனேஸ்வரம் எல்லாம் சொல்ற மூலியம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற புரி ஜெகநாத கேத்திரம் அல்ல ராத்திரி வேலை அந்த தேசத்தினுடைய ராஜா பெருமாளை சேவிக்கிறதுக்காக வரா அஞ்சு நிமிஷம் கதவு சாத்திர போறா அதுக்கு மேல சேவை கிடையாது ஓடி வந்தா வாசல்ல ஒரு பூக்காரி நம்மளுடைய கூட நிறைய புட்பத்தை வச்சிருந்தவள் எல்லாத்தையும் வித்து தீர்த்து விட்டா இன்னும் ஒரே ஒரு ஷண்பக புஷ்பம் அதை மட்டும் பாக்கி வச்சிருக்கா பூக்காரி இந்த ராஜா வந்தான் எவ்வளவுன்னு கேட்டா அவன் அஞ்சு ரூபாய்னா கொடுத்து பூவை வாங்க போறச்சே அந்த ஊர்லயே பெரிய செட்டியார் வியாபாரி அவன் வந்தான் அவனும் பெருமாள சேவிக்க போனும்னு ஆசைப்பட்டான் நான் பத்து ரூபாய் தரேன் புட்பத்தை கொடுத்துருவேன்னா இவ இதே தெரியாது பெரிய வம்பா போச்சு ஒரு பக்கம் ராஜா இன்னொரு பக்கம் வியாபாரி யாருக்கு பதில் சொல்றதுன்னு பூக்காரிக்கு தெரியல அவா ரெண்டு பேருமே பேசிக்க ஆரம்பிச்சா இவன் பத்துன்னா அவன் பதினஞ்சுன்னா இருபதுன்னா நூறுன்னா ஆயிரம்னா பத்தாயிரம்னா அவாவா ஏலம் போட ஆரம்பிச்சுட்டான் கடைசியில ராஜா பார்த்தேன் என் நாட்டுல பாதி எழுதி தரேன் கொண்டா புஷ்பத்தேன்னா வியாபாரி பார்த்தேன் என் சொத்தே எழுதி வைக்கிறேன் கொண்டா புஷ்பத்தேன்னா ராஜா ஜெயிச்சுட்டான் நாடு முழுக்க எழுதி வச்சான் ராஜா ஒரே ஒரு பூவை வாங்கிட்டான் நேர உள்ள போய் பெருமாளுடைய திருவடிகளுக்கு சமர்ப்பித்தான் ஆனந்தமா சேவிச்சான் திரும்ப வந்தான் அன்னைக்குதான் நிம்மதியா தூங்கினான் அத்தனை நாள் இந்த ராஜ்யம் கையில இருந்து சொல்லி தூக்கம் வரவே இல்லை அந்த ராஜாவுக்கு இன்னைக்குதான் ராஜ்யம் கையில இல்லையா பூக்காரி கிட்ட சொத்தமா கொடுத்துட்டான் அதனால நிம்மதியா படுத்து தூங்கிப்பட்டான் ராஜா ராத்திரி ஒரு மணி இந்த பெருமாள் புரி ஜெகநாத பெருமாள் இந்த ராஜா அவனுடைய சொப்பனத்திலே எழுந்தருளினார் அவனுடைய கனவிலே வந்து ராஜன்னு என்னால நீ சாத்தின பூவோட சுமை எனக்கு தாங்கல நீ கொஞ்சம் வந்து அதை இறக்கி வச்சுடுறியான்னு கேட்டார் பெருமாள் ராஜாவுக்கு ஒரே வியப்பு ஏன்னா இந்த கீதை முழுக்க உலகத்தையே தான் தான் தாங்குறேன் தம்பட்ட நடிச்சிருந்தார் இந்த பெரியவர் இப்ப வந்து ஒரே ஒரு பூவை தாங்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு ஏன் கேட்டான் ராஜா இந்த பூவையும் தாங்குவேன் காட்டையும் தாங்குவேன் தோட்டத்தையும் தாங்குவேன் அதை பத்தி கட்டம் இல்ல ராஜ்யமே போனாலும் சரி இந்த ஒரு பூவை இரவு உனக்கு சாத்தி பார்த்து அழகு பார்க்க வேண்டும் என் ஆசைப்பட்டாய உள்ளன் போடே அந்த அன்புனுடைய சுமையை என்னால தாங்க முடியல அதனால நீ கண்டிப்பா இறக்கி வச்சுட்டா தேவையில்லை என்ன ஜெகநாத பெருமான் அந்த ராஜாவுக்கு சொன்னானா இவ்வளவு சுலபமாக எம்பெருமான நாம் அடைய முடியும் அசுர குழந்தைகளே அதை கண்டு நீங்கள் துன்பப்பட வேண்டாம் என்னு பிள்ளத்தானும் பிரகலாதன் அவர்களுக்கு உபதேசித்தான் சர்வபூதஸ்திதே தஸ்பின் மதிர்மைத்ரி திவானிஷம் பவதாம் ஜயதாமேவம் சர்வ கிளேஷான் பிரகாசியத இப்படிப்பட்ட நல்வுள்ள நல்ல பிள்ளைக்கு அப்படிப்பட்ட தகப்பனார் வந்து சேர அவர் ஊரோரு கட்டமாக கொடுக்க தொடங்கினான் குரு நாமபி சர்வேஷாம் பிதா பரமகோ குரு எதுக்தம் பிராந்திரத்திராபி சொல்பாபிகன வெத்தியதே கிம் தேவைகி கிம் அனந்தேன கிம் அந்நேன தவாசிரய பிதா தே சர்வலோகானாம் தம் தைவ பவிஷ்யதி இந்த குருக்கள்லாம் சேர்த்து எத்தனையோ நல்வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி பார்த்தா
இந்த கெட்டவன் அந்தா எல்லாத்தையுமே தன் தலையிலேயே தான் எடுத்து வச்சுப்பான் இரண்டு கட்சி அழகா சொன்னான் எனக்கு மரணம் இல்லையோ இல்லையோ உனக்கும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு விட்டேன் கடைசியில் அந்த பெருமையும் தன் தலையிலேயே ஏற்றுவிட்டான் இரண்டு கட்சி ஏன்னா இந்த மரணம் எனக்கு கிடையாதுன்னு நான் வரங்க வாங்கி வச்சுருக்கேன் எமனுக்கு என்ன கண்டா பயம் நீ எம் பிள்ளையோ இல்லையோ அதனால உன்ன கண்டாலும் எமனுக்கு பயம் போல் இருக்கு எம் பெருமையினால தான் உனக்கு மரணம் ஏற்படலே போனா போது நீ இந்த விஷ்ணு விஷ்ணுன்னு சொல்றியே அந்த விஷ்ணுவை எங்கேயான எனக்கு கண்ணில் காட்டிடு அது போறோம்னு கேட்டான் அந்த பிள்ளை மறுபடியும் நான் எங்கேன்னு விட்டுவ போய் கண்ணிலே காட்ட உர்வியாமஸ்தி உதகேஷு சாஸ்தி துவயஸ்தி மையஸ்தி ச சர்வூதாத்ம கேதாத ஜெகநாதே ஜெகன்மயே பரமாத்மனி கோவிந்தே மித்ரா மித்ர கதா குதா நேத்துக்கு நீர் என்ன பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பிச்சு போனேன் படித்தேன் இன்னைக்கு எனக்கு போறதுல எண்ணமே இல்லைன்னா பிள்ளை கேட்டார் ஏன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக மாட்டேங்கிறாய் போனா அந்த வாத்தியார் சுவாமி எல்லாம் என்ன சொல்லி தரார் தெரியுமா தேவர்கள்லாம் உனக்கு பகைவர்கள் அசுரர்கள்லாம் நண்பர்கள் இந்த ரெண்டையும் சொல்லி கொடுத்தா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பகைவன் நண்பன் ரெண்டு கண்ணியே தடையிலே தகப்பனாரே எல்லாரும் எனக்கு நண்பர்களாகத்தான் கண்டப்படுறாளே தவிர சர்வபூதாத்மகே தாத்த இந்த பூதன் ஜீவராசி அத்தனையும் பரபிரம்மத்துக்கு உடல் அதனால எனக்கு யாரையும் துவேஷிக்க தெரியல பகைமை பாராட்ட தெரியவில்லை அதனால இனிமே என்ன பள்ளிக்கூடத்துக்கே அனுப்பாதே இந்த வாத்தியார் சுவாமி சொல்லி நான் போய் கேட்டுக்கவே மாட்டேன் விட்டோம் கடைசியில தான் எங்க இருக்கிறான்னு கேட்க துவயஸ்தி மையஸ்தி ச உர்வியாமஸ்தி உதகேஷு சாஸ்தி ஆகாயத்திலும் உளன் பூமியிலும் உளன் உன்னிலும் உளன் என்னிலும் உளன் காணிலும் உளன் இன்னென்ன துணிலும் உளன் துரும்பிலும் உளன் துணிலேயும் இருக்கிறான் துரும்பிலேயும் இருக்கிறான் என்ன பிள்ளைத்தானும் கைய காட்டி கொடுக்க கடைசியில எம்பெருமான் இந்த தூணிலே இருக்கிறானு கேட்டிருக்கான் கிரண் கசிப்பு வாஸ்தவம் இந்த தூணிலே உண்டு தூணிலே இருக்கிறான் சர்வபூதேஷு சர்வா சர்வாத்மன்யா சக்தி ரபரா தவ குணாஸ்ரயா நமஸ்தே சாஸ்வதாயே சுரேஸ்வர யாதீத கோச்சரா வாச்சா மனசாம் சா விசேஷனா ஞானி ஜான பரிச்சேத்யா தாம் வந்தே சைஸ்வரியும் பராம் ஓம் நமோ வாசுதேவாய தஸ்மை பகவதே சதா எப்ப கட்டம் வரச்சேவ இந்த பிள்ளை உடனே இதை ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிப்பார் மலை முகட்டிலேந்து பிடிச்சி தள்ளி விட்டானா அவன் உருண்டோடி வரைச்சு தன்னுடைய நெஞ்ச கெட்டியா பிடிச்சிருந்தானா என்னத்துக்கு தெரியுமா சது ஆசக்த மதி ஹி கிருஷ்ணே அவன் அவனுடைய ஹிரதயத்துல நெஞ்சில தான் பெருமான் வீச்சிருக்கிறான்னு சாத்திரம் சொல்றது இப்ப நான் உருண்டேன்னா என் நெஞ்சு உருடும் இல்லையோ நெஞ்சு உருண்டா உள்ள இருக்கிற என்னுடைய கண்ணனும் உருடுவனும் இல்லையோ யோ கண்ணனுக்கு என்ன ஆபத்து வந்துருமோ கெட்டியா தன்னுடைய நெஞ்ச பிடிச்சிருந்தானா தான் உருண்டு இருக்கிறத பத்தி பிள்ளை கவலைப்படலே ஆனா உள்ள இருக்கிற கண்ணனுக்கு என்ன ஆபத்து வந்துமோனு பிடித்தானே அவனை பூமி பிராட்டி தானே தாங்கி எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் கடலிலே அழுத்தினாள் கதல் கொந்தளித்தது மலையிலே பிடித்து தள்ளினாள் மலை தாங்கி கொடுத்தது விஷத்த உண்டால் அமிர்தமாக மாறித்து சூலத்தாலே குத்தினால் மாலையாக விழுந்தது என்ன ஒன்னொன்னு ஒன்னொன்னு பண்ண பிள்ளை எல்லா இடத்திலிருந்து தப்பினான் கடைசியா எங்க தான் இருக்கான் நீ சொல்றவன் கைய காட்டுன்னு சொல்ல இவனும் எந்த தூணினை உள்ளான்னு கை காட்ட உடனே கிட்டக்க வந்தான் அளந்துட்ட தூணை அவன் தட்ட ஆங்கே வாழிய சிங்க உருவாய் உளந்தொட்டு வளர்ந்துட்டான் நேர கிட்டக்க போனா அவனே அளந்து வச்ச தூணை தட்டினானா அதைத்தான் அழ்வார் அழகா சாதித்தார் பள்ளி ஓத வந்ததன் சிறுவன் வாயில் ஒரு ஆயிரநாமம்னு ஒரு பாட்டு பார்த்தோம் இன்னொரு பாசனம் எங்கு முழன் கண்ணன் என்ன மகனை காய்ந்து இங்கு இல்லையால் என்ன இரணியன் தூண் புடைப்ப அங்கு அப்பொழுதே அவன் வீய தோன்றினான் அழ்வார் திருவல்லிக்கேணி வந்திருக்கிற இடத்தை பத்தி கண்டிப்பா சொல்லிக்கணும் இந்த திருவல்லிக்கேணியை பத்தி திருமங்கியாழ்வார் ஒரு பாசுரத்துல அழகா பாடினார் பிறைய சனல் வெளி பெழ்வாய் தள்ளிய சிங்கம் ஆகிய தேவை திருவல்லிக்கேணி கண்டேனே முன்னாடி பார்த்தசாரதி வேங்கட கிருஷ்ணனா சேவசாதிப்பர் திருவல்லிக்கேணியில் நேர் பின்னாடி போனோம்னா தெளிசிங்க பெருமான் தள்ளிய சிங்கமாக அழகிய சிங்கனாக சேவ சாதிக்கிறான் அந்த பெருமாள் உள்ளுக்குள்ள வந்து இப்ப காத்துன்னு இருக்கார் ஏன்னா இந்த பிள்ளை கை காட்டினான்னு இந்த தூணில முள்ளான்னு அந்த தூண்லேருந்து இப்ப பெருமாள் வெளியில வந்தாகணும் யோசிக்க ஆரம்பித்தார் இவனுக்கு கொடுத்த வரத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் தகுந்தா போல நான் பிறந்தாகணும் அதான் இப்ப பெரிய காட்டம் இவர் பாட்டுக்கு பிறந்திருக்கலாம் கொண்டு போயிருக்கலாம் அப்ப தன் அடியவன் பிரம்மா கொடுத்த வரம் பொய்யா போடும் அதவன் பொய் ஆகிறது இல்லை ஒருத்தர் இந்த வேலை பாருன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அவர் சொன்னதெல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டா அப்புறம் கீழே இருக்கிறவங்க மதிக்கவே மாட்டா உலகத்தார்கள்லாம் அதனால பிரம்மா சொல்படி கட்டுப்பட்டு தான் திருமாலும் நடந்தாக வேணும் அந்த தூணுக்குள்ள எம்பெருமான் வந்து நிற்க இவன் நேர பெத்த தாட ஓங்கி தன்னுடைய முட்டியாலை அடித்தான் கம்பநாடர் அழகா தெரிவித்தார் கம்பராமாயணத்தில் பிளந்தது தூணும் தூண் பிளந்தது ஸ்தம்பே சபாயாம் நம் மிருகம் நம் மானுஷம் அதிவேகமாக ஆரடா போரடா போரடா என புறப்பட்டது செங்கட்சியம் சிவந்த கண்களோட உயர்ந்த தன்னுடைய புருவத்தோட பெரிய குகை துவாரத்தை போன்ற வாயோட உயர்ந்திருக்கிற தனித்தனியாக பிறந்து பெரிய
அவனைத்தான் நரசிங்கம் நரசிங்கம்னு சொல்லுகிறோம் அழ்வாரத சாதிக்கிறார் அளன் திட்ட தூணை அவன் தட்ட ஆங்கே வாழுயிர் சிங்க உருவாய் உளம் தொட்டு சிங்க உருவத்தோட எம்பெருமான் உள்ளே புகுந்தான் புகுந்தவன் இரண்டு கசிவு பிடித்தான் ஏ எரி தன்னுடைய மடியிலே அமர்த்தி கொண்டானாம் அகோபிலம்ங்கிற அற்புதமான திவ்ய தேசம் அங்கதான் நவ நரசிம்மர்களாக எம்பெருமான் சேவ சாதிக்கிறான் அழ்வார் பாசுரத்துல சாதிக்கிறார் அங்கஞ்ஞாலமஞ்ச அங்கோளாளரியாய் அவுணன் பொங்கவாக வள்ளுகிறாள் போழ்ந்த புனிதனிடம் செங்கனாளி எட்டிரஞ்சும் சிங்கவேள் குன்றமே அதுக்கு சிங்கவேள் குன்றம்னு பேர் இன்னைக்கு நீங்க சிங்கவேள் எம்பெருமான சிங்க பெருமானாக சேவ சாதி தயவிக்கணும்னா திருவல்லிக்கிழமை பின்னாடி போனா தெளிசிங்க பெருமான் அகோபிலத்துல போனா ஒன்பது நரசிம்மர்களாக சேவ சாதிக்கிறான் அதே போல கீழே ஊர் ஒரு இடமா பார்த்துன்னு வந்தோம்னா கட்டிகாச்சலம் அழகான திபதேசம் சோழ சிம்மபுரம் சோழிங்கர் சோழிங்கர்னு சொல்றோம் இல்லையோ அதுக்கு கட்டிகாச்சலம்னு பேர் அங்கேயும் சிங்க பெருமானாக எம்பெருமான் சேவ சாதிக்கிறான் இப்படி எத்தனையோ திவ்ய தேசத்திலே சிங்கமாக சேவ சாதிப்பனான் எம்பெருமான் வெளியில வந்தா கழுத்துக்கு மேலே சிங்க ஒரு கழுத்துக்கு கீழே மனித ஒரு இந்த ரெண்டு சேர்ந்த ஒரு நிருமிருகத்துவம்னு சொல்லுவர்கள் நர சிம்ம நரம்ங்கிறது மனிதன் சிம்ஹம்ங்கிறது சிங்கம் இந்த ரெண்டு கலந்த உருவத்தோட வந்து பிறந்திருக்கிறான் எம்பெருமான் சத்தியம் விதாதும் நிஜபிருத்திய பாஷிதம் பூதஞ்ச சத்தியம் எம்பெருமான் பிறந்ததே சத்தியம் விதாதும் நிஜபிருத்திய பாஷிதம் வியாப்திஞ்ச பூதேஷு அகிலேஷு சாத்மனா அதிருஷ்யத அத்தத்புத ரூபம் உத்வகன் ஸ்தம்பே சபாயாம் ந மிருகம் ந மானுஷம் மிருகமாகவும் இல்லாமல் மனிதனாகவும் இல்லாமல் ரெண்டும் இல்லாத உருவத்துல பிறந்துட்டான் இப்ப ஒண்ணுன்னா பாப்பமா எப்ப அப்படி எல்லாம் வரத்தின்படி வந்திருக்கான் எம்பெருமான் அவன் மிருகத்தால மரணம் கூடாது மிருகம் இல்லை மனிதனால மரணம் கூடாது மனிதனும் இல்லை ரெண்டையும் சேர்த்துட்டான் அடுத்தது இவனை கொன்றது சாயங்கால பொழுது எம்பெருமான் பிறந்தது எப்போன்னா இன்னைக்கு நரசிம்ம ஜெயந்தி மட்டும் சாயங்காலத்துக்கு மேலதான் கொண்டாடுவர்கள் அதைத்தான் அழுவார் அழகா சாதித்தார் அந்தியம் போதில் அரியுருவாகி அரியை அழித்தவனை பந்த நதீர பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு அந்தியம் போது நம்ம ஆழ்வார் பாசுரம் போழுது மெலிந்த புன்செக்கரில் வாந்திசை சூழுமெழுந்து திறப்புனலா மல கீழது பிளந்த சிங்க மொத்ததால் அப்பன் ஆழ்துயர் செய்து அசுரரை கொல்லுமாறே போழ்ந்து வெளிந்த புன்செக்கரில் இந்த சாயம் சந்தியாங்கிற சாயங்கால வேலை மாலை பொழுது அதுல தோன்றினான் அப்ப காலையும் இல்லை இரவும் இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு ரெண்டாவது வர முடிஞ்சுதா எங்க வச்சுன்னு கொண்டான் தெரியுமா ஒரு எடை கழிங்கிற ரேழி அந்த நாள்ல எல்லாம் ரேழி ரேடின்னு சொல்லுவாள் இல்லையோ அதுல வாசலும் இல்லை உள்ளேயும் இல்லை ஒரு ரேடியில எடுத்து வச்சுன்னு கொண்டுட்டான் இதுல படிக்கட்டு மேல உட்கார்ந்துட்டான் கிரண்ண கசி போய் தன்னுடைய மடியில வச்சுட்டு நரசிம்ம பெருமான் அப்ப பூமியும் இல்லை ஆகாசமும் இல்லை பூமியும் இல்லை வானம் இல்லை படிக்கட்டு உள்ளும் இல்லை புறமும் இல்லை ரேடியில உட்கார்ந்துட்டான் பகலும் இல்லை இரவும் இல்லை சாயங்காலம் பொழுது மெலிந்த மாலை பொழுது இன்னும் மனிதனும் இல்லை மிருகமும் இல்லை நரம் மிருகம் ரெண்டு கலந்த பொழுது கடைசியா ஒரே ஒரு வரம் மிச்சமிப்போம் அழுவார் அழகா சாதித்தார் அது என்ன வரம் எந்த ஆயுதமும் என்ன கொல்ல கூடாது பிராணன் இருக்கிற ஆயுதமும் கொல்லக்கூடாது பிராணன் இல்லாத ஆயுதமும் கொல்லக்கூடாதுன்னுட்டான் உலகத்துல ரெண்டே வகை ஒண்ணு நான் இப்ப ஒருத்தர் போட்டு அடிக்கிறேன்னா நான் பிராணன் இருக்கிறவன் இன்னொன்னு நான் கத்தியால வச்சு குத்தினேன்னா அது பிராணன் இல்லாதது ரெண்டுல ஒன்னா தான் இருக்க முடியும் எதுவா இருந்தாலும் இப்ப பிராணன் இருக்கிறதாவும் கூடாது பிராணன் இல்லாதாவும் கூடாதுன்னா பெருமாள் எத்தால கொன்னார் தெரியுமா வரத்தினில் சிரத்தமிக்க வாழையத்து மத்தவன் உரத்தினில் கரத்தவை துகிர் தலத்தை ஊன்றினாய் உகிர் தலத்தை கையில் இருக்கிற நகத்தால கிழித்தானா இது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்லோகம் பாடினார் நகத்துல கிழிக்கிறச்சு ரத்தம் பீரிட்டு அடித்ததான் நக கிரகச்சக பிரதிகரிச்சது தைத்திய வக்ஷஸ்தலி சமுத்த ருதிர சட்டா இன்னும் மேல ஆகாசத்தை நோக்கி ரத்தம் பீரிட்டு அடித்தது கிழித்தது தன்னுடைய நகத்தாலே இந்த நகம்ங்கிறது எப்படிப்பட்டதுன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை தரம் வெட்டினாலும் வளர்றது இல்லையோ பிராணன் இருக்குன்னு அர்த்தம் வெட்டச்சே வலிக்கலையோ இல்லையோ பிராணன் இல்லேன்னு அர்த்தம் அதான் நகனுக்கே இருக்கிற பெருமை இப்போ இந்த நகத்தை உபயோகப்படுத்த காரணம் இது பிராணன் இருக்குன்னு சொல்லலாம் பிராணன் இல்லேன்னு சொல்லலாம் வளர்கிறபடியாலே பிராணன் இருக்கு வெட்டினா வலிக்காதபடியால பிராணன் கிடையாது அதே போல நமக்கு இப்ப தலை முடிங்கிறத வச்சுப்போமே இது நன்னா வெட்ட வெட்ட வளரும் பிராணன் இருக்குன்னு சொல்லலாம் வெட்டச்சே வலிக்கிறது கிடையாது இல்லையோ பிராணன் இல்லேன்னு சொல்லலாம் அதனாலதான் நகத்தை கொண்டு கிழித்தெடுத்தான் பெருமான் அதுரழகான செயல் அதுக்கு மேல இன்னொன்னு காட்டினார் சரி வாஸ்தவம் இவன் கழுத்துக்கு மேலே சிங்கம் கழுத்துக்கிழ மலிதன் சொன்னமே என் கழுத்துக்கு மேல யானை உருவத்தோட வந்திருக்கலாமே புலி உருவத்தோட வந்திருக்கலாமே ரெண்டு சேரணும் அது மட்டும் தானே இப்ப தேவை அதுல எந்த தலைவனா வச்சு வந்திருக்கலாம் எம்பெருமான் ஆனா சிங்கத்தலையோட வருவதற்கு என்ன காரணம் அது கழகா கம்பநாடர் பதில் சொன்னார் உள்ளுக்குள்ள பெருமான் தூணுக்குள்ள மறைஞ்சு இருந்துட்டான் இந்த புள்ள கைய காமிச்ச உடனே சரி வெளியில வரணும்னு காத்துன்னு இருக்கான் அந்த இடத்த இன்னும் தலைய முடிவு பண்ணல அழுவார் பாட்டுல அழகா சாதித்தார் இன்ன
நீ காட்டின தூணை நான் இப்போ போய் உடைக்க போகிறேன் நீ சொன்ன எம்பெருமான் அதுலேருந்து வெளியில் வரணும் ஒரு வேளை வரலேன்னு வச்சுக்கோ நான் உன்னை என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா கும்பத்தின் கரிய கோல்மா கொண்ட நான் உன்னை கொன்று உடலை பிளந்து தானும் உடலையின் தின்பம் நீ செம்புத்த குருதி தீக்கி ஒரு சிங்கமானது எப்படி யானையினுடைய தலையை பிளந்து அதை கொன்று அதனுடைய குருதி ரத்தம் ரத்தத்தையும் மாம்சத்தையும் எப்படி எடுத்து சாப்பிடுமோ அதே போல நான் சிங்கமா இருப்பேன் பிரகலாதா உன்னை யானையா வச்சிருவேன் இங்க மட்டும் இந்த பெருமாள் வெளியில வரல உன்னை யானையா வச்சு கொன்னு உன்னுடைய நரம்பையும் சதையையும் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் குடிச்சிருவேன் பெத்த தகப்பனார் பிள்ளையை பார்த்து சொல்லி இருக்கிற வார்த்தை இதெல்லாம் இதுதான் கம்பர் சொன்னார் நின் செம்புத்த குருதி தீக்கி உடலையும் தின்பன் தின்னுடுவேன்னு சபதம் பண்ணிட்டு இருக்கான் இரண்டு கசிவு உள்ளேந்து பெருமாள் கேள்ண்டார் என் அடியவனை யானையா வச்சு நீ சிங்கமா இருந்து கொல்லுவேன் தானே சொன்னேன் உன்னை யானையா வச்சு நான் சிங்கமா இருந்து கொண்டுடுறேன் என் அப்பதான் சிங்கத்தலையே முடிவு பண்ணினான் எம்பெருமான் அது வரைக்கும் இது புலித்தலையா வராகத்தலையா எந்த தலையும் அவன் முடிவுக்கே வரல அவன் பேசின பேச்ச கேட்டு அப்பொழுதே முடிவு பண்ணிட்டான் அப்பொழுதே அவன் வீய தோன்றின என் சிங்கப்பிரான் பெருமை ஆராயும் சீர்மைத்தே வந்தவன் எடுத்து தன் மடியில இட்டு கொண்டான் கிழித்து புகட்டான் அவனை பெரியாழ்வார் பாசுரத்துல சாதித்தார் அளந்திட்டது உனை அவன் தட்ட ஆங்கே வாழுயிர் சிங்க உருவாய் வளர்ந்துட்டு உளம் தொட்டு இந்த உள்ளுக்குள்ள கையை விட்டு அழைஞ்சு பார்த்தானா நரசிம்ம பெருமா என்னத்துக்கு அழைஞ்சான் தெரியுமா யாரு கைகளால அடிச்சு விட்டா கூட அதை பத்தி தப்பா நினைச்சுக்கிறதுல எம்பெருமா மனசால அபச்சாரப்பட்டானான்னு தேடி பார்ப்பனான் இது உள்ளுக்குள்ள நம்ம மனசு இருக்கும் இல்லையோ இந்த இடத்துல கையை விட்டு தொழாவி நீங்க யானும் ஒரு மூலையில என்னை பத்தி கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஒட்டின் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஒட்டின்றதுன்னா விட்டுடுவோம் மன்னிச்சு விட்டுடுவோம் என்னை உள்ளுக்குள்ள கையை வச்சு தொழாவி பார்த்தானா ஒண்ணு கிடைக்கல கொண்ணுட்டான் அந்த நிமிஷத்துல கூட தன்னை பத்தி ஒரு நல்லெண்ணம் இருந்தால் மன்னிக்க காத்திருக்கிறான் எம்பெருமான்கிறத்தை இந்த கோபத்தோடையும் சேர்த்து சாதித்தார் கிழித்த உடனே குளமாட்டம் தேங்கி இருந்தது ரத்தம் இப்படி குனிஞ்சு பார்த்தானா நரசிம்ம பெருமான் வந்தது கோபம் அதென்ன எனக்கு நிகராக இன்னொரு நரசிம்மம் உலகத்துல ஒரே ஒரு நரசிம்மம் தான் இருக்கணும் இந்த குட்டையாட்டம் இருந்தா ரத்தத்துல தன்னுடைய கண்ணாடி ஆட்டம் பிரதிபிம்பம் தெரியுமோ இல்லையோ அதை பார்த்து இது தன்னோட பிரதிபிம்பம்னு தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு கூட அறிவில்லையா இந்த பிரகலாத நடத்தில் இருந்த காதல் அத்தனை தூரம் பெருமாளுடைய அறிவியை மறைச்சு கொடுத்துன்னா அப்ப எத்தனை அன்பு ஒரு பக்த நடத்தில் இருந்திருக்கணும் அவனுக்காக எத்தனை கோபம் மூண்டு இருக்க வேணும் பெருமானுக்கு தன்னிடத்தில் அபச்சாரப்பட்டால் அவன் கோபம் கொள்ளுவதே கிடையாது தன் அடியவனிடத்தில் அபச்சாரப்பட்டால் தாங்கவே ஒன்னாது எம்பெருமானாலே அந்த வேகத்தோட தான் நரசிம்ம பெருமானாக தோன்றினான் அதைத்தான் அழ்வார்கள் நான் சாதிக்கிறார்கள் அந்தியம் போதில் அறியுருவாகி அறி அழித்துட்டான் எம்பெருமான் பைங்கனார் அறியுருவாய் வெறுவ நோக்கி பருவரைத்தோல் இரணியனை பக்கி வாங்கி அங்க வாழ் உயிர் நுதியால் அவனதாகம் அங்குருதி பொங்குவித்தான் அடிக்கீழ் நிற்பீர் திருவங்கியாழ்வார் திருநறையூர் திவ்யதேசத்தை பத்தி பாசுரம் பாடுறார் பைங்கனால் அரியுருவாய் வெறுவ நோக்கி பருவரைத்தோல் இரணியனை பற்றி வாங்கி திருப்பாணாழ்வாருடைய பாசுரம் பரியனாகி வந்த அவுணனுடல் கீண்ட அமரற்கரிய ஆதிப்பிரான் அரங்கத்தமலன் முகத்து கரியவாகி புடபரந்து மிளர்ந்து செவ்வரியோடி நீண்டவ பெரியவாய கண்கள் கொழுத்திருந்தானா மசுரம் அவன் அத்தனையும் போட்டு கிழிச்சு விட்டான் வேடிக்கையா சொன்னார் வேக்கியாதா இவன தேவர்கள்லாம் வரத்தை கொடுத்து கொடுத்து கொழுக்க வச்சிருக்காளாம் நல்ல சண்டை போடணும்னா ஆட்டுக்கு நிறைய தீனி போட்டு தீனி போட்டு கொழுக்க வைப்பா ஏன்னா இந்த நரசிம்ம பெருமான் வரைச்சே இது ஒண்ணும் இல்லாத இந்த கிரண்டை கசி போய் எலும்பும் தோலுமா நின்று இருந்தான்னு வச்சுப்போம் இந்த பெருமாளுக்கு என்ன தோணி போடும் தெரியுமா இத்தோட சண்டை போடுறதுக்காக இவ்வளவு பெரிய உருவத்தை எடுத்துன்னு வந்தோம் அதனாலதான் இவனை நல்லா கொழுக்க வச்சிருக்காளாம் நிறைய சதை இருந்தா தானே சிங்கத்துக்கு சண்டை போடுறதுக்கே ஆசை வரும் அதனாலதான் பரியனாகி வந்த அவனுடல் கீழ்ந்த அமரர் கரிய ஆதிப்பிரான் அரங்க தமலன் முகத்து கரியவாகி புடபரந்து விழுந்து செவ்வரி ஓடி என்று சாதித்தார் இரண்ய கசிபுவுக்காக தானும் பிரகலாதனுக்காக பிறந்தான் இரண்ய கசிபுவை கொன்று முடித்தான் கடைசியாக பிரகலாதனுடைய கைகளில் எடுத்து தன்னுடைய கைகை வச்சுட்டான் பிரகலாதனுடைய தலையிலே ரத்தம் தோய்ந்த தன்னுடைய கையை எடுத்து வைத்து பிரகலாதா உந்தையை உன்முன் கொன்னு உடலப்பிழந்தளைய அறம்பிரடா சிந்தையாய் உன் தந்தைய உன் முன்னாடி கொன்னு இவ்வளவு தூரம் கட்டப்படுத்தியிருக்கேன் ஆனாலும் என்னிடத்துல அன்பு மாறாமல் இருக்கிறாயே உனக்கு என்ன வரம் வேணுமோ கேள் கொடுக்கிறேன் என் எம்பெருமான சொல்ல குழந்தை சிரித்தான் பகவன் உங்ககிட்ட வரம் கேட்கறதுக்கு நான் இத்தனை பாடுபட்டேன் இப்போ அப்ப நான் பண்ண உபதேசம் அத்தனையும் வீணாக்கி விடாதே நான் இத்தனை நாடி பேசிட்டு இருந்திருக்கேன் ஒன்றரை மணி நாடியா இது இத்தனையும் உங்ககிட்ட ஒண்ணும் கேட்க கூடாது எவ்வளவு எளிதா உன்னை பற்றலாம்ங்கிறதுக்காக மறுபடியும் நீ வந்து வரம் கேளு சொல்லிட்டியானா அப்ப என்ன இதை சாதாரண பக்தனாக்கிட்ட முடிவாக போல் இருக்கு உன்னே ஒண்ணு மட்டும் கேட்கிறேன் என்னுடைய தகப்பனார உனக்கு விரோதியாக நினைத்தாய் அதை விட்டுடு அவர் பண்ண தவறுகளை எல்லாம் மன்னித்து விடு என்ன தனக்கு